ना तेरी याद पीछे याद भी तो ना तेरी ना दिल से ना तेरी मुलका ओके हमें प्रिविस्ट भिडियो में हिस्टोलॉजी को इंट्रोडक्शन बारे हे थे हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी भाया के हिस्टोलॉजी दुईटा भाग बट बने हिस्टो रजी मत टाउको देखियो लेखने बेला टाउको पछाड़ी पार लेखला ओके के भे हिस्टोलॉजी बारे भे कतईपन तिमें हिस्टो शब्द हे्यौं तेल टिश्यूला जना को होने बुझ् सकस जस्ते हिस्टोजेन जहाँ हिस्टो भन्ना टिश्यू रेन भन्ना बनाने तेल टिश्यू बनाने भाग लिस्टोजेन भाई सीमिलरली टिश्यू को स्टडी लिस्टोलॉजी भाई यहाँ मेसन कर दिए हाई सो हिस्टोलॉजी हिस्टो भन्ना टिश्यू रजी भन्ना स्टडी Oh God! Flight mode on and flight mode um on here as well. Okay, I guess we won't be having any disturbance from now on. All right, histology one ne buziyo. Next stop. So I am the previous video ma kya gare kya bana the manda tissue lay measure gari four bhag ma vibhajan garna sakin sa. सब भा पो तिम्रो एपिथेल टिश्यू दोसरो कनेक्टिव टिश्यू तेसरो मस्क्युलर टिश्यू रौथो नर्वस टिश्यू यदि लास्ट भिडियो हेन भाई नाने आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट बिफोर वॉचिंग दिस भिडियो क्योंकि तो हे सके इसमें बेटर इंट्रोडक्शन हो रहा बेटर ये बुझ् सकता ती चार प्रकार का टिश्यूर मधे हमी आज एपिथेल टिश्यू को इंट्रोडक्शन करने वाला छो एपिथेल टिश्यू को बेसिक प्रोपर्टिज जानने वाला छो मुख्य मुख्य प्रोपर्टिज रट एमसिक्यू बना सकता अ राइट एपिथेल टिश्यू बारे हमें के बुझे एपी भन्ना मथि रेलियल भन्ना ग्रोइंग कुछ सर्फेस कुछ तिम्र शरीर भि पाइने सर्फेस को बाहर रिब ग्रो कर टिश्यूला एपिथेल टिश्यू भाई सेंस एपिथेल टिश्यूले सर्फेस कवर करने काम गयो ते कवरिंग टिश्यू भाई इस भो कवरिंग टिश्यू भो यो बुझा को लाई म बेटर एक्जापल दू सपोज मैं आपको शरीर बट कुछ एटा हलो अर्गेन निले हलो अर्गेन को अर्गेन जिसको भि हलो खाली ठाव कैविटी सो मैं एटा हलो अर्गेन लिए लेट सपोज दिस इज द हलो अर्गेन यहाँ तिमें हे्यौने हलो अर्गेन को भि कैविटी रो बाहरपटी यो भाग हलो अर्गेन को वॉल हो हलो अर्गेन को वॉल बाहर यही हलो अर्गेन को वॉल को भिपटी कवर कर बस को टिश्यू ने एपिथेल टिश्यू तेल एपिथेल टिश्यू कह पाइं भादा एपिथेल टिश्यू इज फाउंड लाइनिंग द आउटर एंड इनर सर्फेस अफ हलो अर्गेन्स इन आवर बडी ओके ते पी अर्क ओरिजिन एपिथेल टिश्यू को ओरिजिन तीन टाइ जम लेयर बट होल थ्री जम लेयर्स एक छेन रेकर्ड भैर कि चेक करेकर्ड अब तिमें भनौला प्रिविस् लेक्चर में मैं थे कि कुछ एटा टिश्यू मैटा जमलेयर बट आने टिश्यू में भाग सब सेल्स को कमन अरिजिन होने योग कसरी संभव है कि एपिथेल टिश्यू तीनटा जमलेयर्स आक हो 
किनभने यहाँ परिचिन तीनटा जम्लेसबाट हो भन्नुको अर्थ भिन्नै छ लेट अस सपोज तिम्रो शरीरमा विभिन्न ठाउँमा भएको एपिथेलियल टिस्युहरु मध्ये मैले एउटा टिस्यु ए रोजे यो टिस्यु ए मा मानो पाँच वटा सेल्स छन् अब यी पाँच वटा सेल्स मध्ये दुईटा सेल्स एक्टोडर्मबाट दुईटा सेल्स मिजोडर्मबाट र एउटा सेल इन्डोडर्मबाट आउन सम्भव छैन तर मानो तिम्रो शरीरमा विभिन्न ठाउँमा भएको एपिथेलियल टिस्युहरु मध्ये मैले तीनटा टिस्यु लिए टिस्यु ए टिस्यु बी टिस्यु सी टिस्यु ए टिस्यु बी र टिस्यु सी तीनटै एपिथेलियल टिस्यु हुन् तर भिन्न भिन्नै टिस्यु हुन् यो केसमा यो सम्भव छ कि टिस्यु ए मा भएका सेल्सहरु एक्टोडर्मबाट आको हो टिस्यु बी मा भएका सेल्सहरु मिजोडर्मबाट आको हो र टिस्यु सी मा भएका सेल्सहरु इन्डोडर्मबाट आको हो यसको भन्नुको अर्थ यही हो एउटा एपिथेलियल टिस्यु स्योर एउटा जम्लेयरबाट मात्र आको हुन्छ तर तिम्रो शरीरमा एपिथेलियल टिस्यु अनेक ठाउँमा छ तिम्रो शरीर बाहिर छ स्किनमा तिम्रो शरीर भित्र छ यहाँ बक्कल क्याभिटीमा पनि यहाँ भित्र पनि एपिथेलियल टिस्यु छ शरीर भित्र हलो अर्गनहरुलाई लाइन गरिरहेको एपिथेलियल टिस्यु छ भिन्न भिन्नै ठाउँमा एपिथेलियल टिस्यु छ डिपेंडिङ अन यो एपिथेलियल टिस्यु कहाँ छ यसको अरिजिन पनि भिन्न भिन्नै छ त्यसैले यो सम्भव छ कि यो एपिथेलियल टिस्यु कुनै एउटा तीनवटा मध्ये कुनै एउटा जम्लेयरबाट आको होस् दैट वाज अरिजिन यो इम्पोर्टेन्ट छ यदि तिमीले एमसीक्यू मा सोध्यो एपिथेलियल टिस्यु को अरिजिन कहाँबाट हुन्छ भनेर एक्टोडर्म इन्डोडर्म मिजोडर्म कि अल थ्री भन्ने आन्सर अल थ्री हुन्छ ओके त्यसपछि हामी हेर्ने वाला छम एपिथेलियल टिस्यु को बेसिक प्रोपर्टीज बेसिक प्रोपर्टीज त्यसो भए तिमीले एउटा स्लाइड मा एपिथेलियल टिस्यु पेस्ट गर्नु भो एलाई हेरेर तिमीले भन्नु पर्यो के यो एपिथेलियल टिस्यु हो त हो कसरी किन हो यसको कुन प्रोपर्टीज हरले एलाई एपिथेलियल टिस्यु हो भनेर चिनाए त त्यसमा सबभन्दा पहिलो प्रोपर्टी छ प्रोपर्टी नम्बर 1 एपिथेलियल टिस्यु मा भएका सेल्सहरु कम्प्याक्टली प्याक्ड हुन्छन् जस्तै घर बनाउँदा घरको पर्खालमा इटाहरुलाई तिमी सेल्स सम्झ इटाहरु एक अर्कामाथि बसाउँदा कसरी कम्प्याक्टली बसेको हुन्छ नि भनेको तिनीहरुको बिचमा आइदर स्पेस हुँदै हुँदैन अथवा एकदम थोरै स्पेस हुन्छ सिमिलरली त्यही प्रकारले एपिथेलियल टिस्युमा सेल्सहरु एकदम क्लोजली अरेन्ज्ड हुन्छन् लूज भएर बसेको हुँदैन बिचमा ग्याप रहदैन एकदम नजिक टासिएर बसेको रहन्छ जसको कारण बेसिक प्रोपर्टी नम्बर 2 देयर इज नो ओर नेग्लिजिबल इंटरसेल्युलर स्पेस यो म बेटर तरिकाले डायग्रामबाट बुझाउँछु तिमी तिमीसँग एपिथेलियल टिस्यु छ त्यो एपिथेलियल टिस्युलाई माथिबाट हेर है एपिथेलियल टिस्यु मानो स्किनबाट एपिथेलियल टिस्यु निकाले त्यसलाई मैले माथिबाट हेरे माथिबाट भने कस्तो देखिन्छ एपिथेलियल टिस्यु मा सेल्सहरु छन् पोलिगोनल सेप्ड सेल्स हुन सक्छन् अथवा अन्य सेप्ड सेल्स ओभल सेप्ड सेल्स हुन सक्छन् अथवा वेवी मार्जिन भएको सेल्स हुन सक्छन् डजन्ट म्याटर जे भए नि यहाँ तिमी हेर कि सेल्सहरु छन् र एडजसेंट सेल्स को बिचमा मीन्स एक अर्काको छेउमा भएको सेल्सहरु को बिचमा कुनै स्पेस देख्या छ छैन नि अति कम्प्याक्टली अरेज छ नि एक अर्कासँग पुरा टासिएर बसेछ यो पनि टासिएर बसेछ एपिथेलियल टिस्युमा सेल्सहरु यसरी नै अरेज हुन्छ नम्बर 1 कम्प्याक्टली प्याक्ड हुन्छ टाइटली जोडिएको हुन्छ नम्बर 2 कुनै इन्टरसेल्युलर मी सेल र सेल बिचमा कुनै स्पेस हुँदैन भयो भने पनि एकदम थोरै रहन्छ त्यसपछि तेस्रो पोइन्ट तेस्रो र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एपिथेलियल टिस्यु अलवेज रेस्ट अन 
बेसमेंट मेम्ब्रेन यो भन्ना लेख के हमी एपिथेलियल टिश्यू लाथी बट हे हई अब यही एपिथेलियल टिश्यू लाइन छेव बट हे ये एपिथेलियल टिश्यू लेव बट काटे हेर यो सेल्स वा एपिथेलियल टिश्यू को प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ओके यो एपिथेलियल टिश्यू भ तिम्रो शरीर भरी पाइने सब एपिथेलियल टिश्यू जहिले जहिले एटा मेम्ब्रेन मथि पाइन यो मेम्ब्रेन सेल बट बने को होते यो मेम्ब्रेन ए सेल्युलर हो र यो जो मेम्ब्रेन छि एपिथेलियल टिश्यू बस को पाइन यही मेम्ब्रेन लेसमेंट मेम्ब्रेन भाई वेरी वेरी इंपोर्टेन्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन कस्त हो ए सेल्युलर होना कुछ सेल बट बने को रहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन ने इन वे बाउंड्री को काम भी कर को रीच में एपिथेलियल लेयर को बीच में रेसमेंट मेम्ब्रेन तल पाइने टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन तल पाइने टिश्यू मोस्टली अथवा अलमोस्ट एवरीवेयर कनेक्टिव टिश्यू रहो ते पॉइंट नंबर ए वेट बिफोर गेटिंग इन टू पॉइंट नंबर फोर मैं यो तो कि तिम्रो शरीर भरी पाइने एपिथेलियल टिश्यू जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन मथि पाइन तर यहाँ पर एक्सेप्सन छक्सेप्सन एक्सेप्सन के भाग ट्रांजिशनल एपिथिलियम तिम्र ट्रांजिशनल एपिथिलियम बारे अर्क लेक्चर में डिटेल में था पाने तर ये बुझ ट्रांजिशनल एपिथिलियम स्ट्रेचेबल होना तक सीन्स ये तक सकता इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पाइन नेक्स्ट अप फ्री स्पेस फेसिंग एपिथेलियल टिश्यू ने खाली ठावला फेस कर फर एक्जापल यहाँ तिमीसंग एटा स्टमक मैं ये स्टमक बनाए आओ हल्का बिग्रियो राइट स्टमक बनाए यो स्टमक मैं बीच बट चिरे हेने बीच बट चिरे रिब हे तिम्रो स्टमक राइट स्टमक से इसी स्टमक बीच बट चिरे रिरी सके तेल मथि बट हे मथि बट हे यो देखि सर्कुलर ओके स्टमक भि खाली ठाव अभियली जो खाली ठाव पाइन स्टमक भि इस गट बनी रो चार स्टमक को वॉल भो स्टमक को वॉल को बाहर लाइन कर स्टमक को वॉल को भि जिस यहाँ मैं एक्सप्लेन करें स्टमक को वॉल को भि लाइन कर एपिथेलियल टिश्यू पाइन स्टमक को वॉल को बाहर लाइन करपिथेलियल टिश्यू ने बाहरपटी फेस करना इसको फ्री सर्फेस कतापटी बाहरपटी स्टमक भि पाइने एपिथेलियम ने इनरपटी भिपटी फेस कर इसको फ्री स्पेस कतापटी स्टमक को भिपटी फेस कर एपिथेल टिश्यू जैसे फ्री स्पेस फेस कर पाइन पॉइंट नंबर फाइव यो ए वास्क्युलर होस्क्युलर को ब्लड वेसल पाइने ए वास्क्युलर को ब्लड वेसल ए न पाइने तेसो भास्क्युलर भो हे एपिथेलियल टिश्यू हो 
लिविंग होता इस डिवाइड हो ग्रो हो मल्टिप्लाई होना को अक्सिजन चाहिए खाना चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए पाँच कसरी यदि ब्लड सप्लाई नहीं छेन इसलिए पाँच अक्सिजन रूट्रिशन दुबई पाँच डिफ्यूजन बट डिफ्यूजन हो कनेक्टिव टिश्यू बट कसरी देखा ओके सो यो तिम्रो एपिथेलियम भो एपिथेलियम कह रेस्टेड हो बेसमेंट मेम्ब्रेन में यो तिम्रो बेसमेंट मेम्ब्रेन भो बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल बट बने को होते बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बाउंड्री बिट्विन एपिथेलियम र कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल पाइज यो ब्लड वेसल जो यही ब्लड वेसल होते सामान भाई अक्सिजन न्यूट्रिशन सेल चाहिए कुरा मल्टिप्लाई रो होना को सब सेल भि जेसमेंट मेम्ब्रेन लेड़ बेसमेंट मेम्ब्रेन हो डिफ्यूजन बाट सो विथ दैट बेसिक प्रोपर्टीज अफ एपिथेलियम सक मैं बेसिक प्रोपर्टीज में के भाई सब भाग एपिथेलियम टिश्यू कुने जमलेयर बट आगे होना सकता डिपेन्डिंग अन तो एपिथेलियम टिश्यू तिम्रो शरीर को कुन भाग में पाइज ते पी बेसिक प्रोपर्टीज में नंबर वन एपिथेलियम टिश्यू में भाग सेल्स कंपैक्टली पैक्ड हो भन्ना एवटा सेल अर्क सेल छजेसेंट सेल छर को बीच में आइदर कुने स्पेस हो एकदम थोड़े स्पेस हो सो नो और नेग्लिजिबल इंटरसेलर स्पेस नंबर थ्री तिम्रो शरीर भरी पाइने एपिथेलियल टिश्यू जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन मथि पाइज रेस्ट कर विथ एक्सेप्सन अफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच होना सकता तक सकता इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पाइन यो फ्री स्पेस फेस फर एक्जापल तिम स्टमक में स्टमक वॉल को बाहरपटी पाइने एपिथेलियल लाइनिंग बाहरपटी फेस स्टमक में भिपटी लाइन करपिथेलियम ने भिपटी स्पे फेस रो ए भास्कुलर होना इसमें कुछ ब्लड सप्लाई होने इसलिए आपू चाहिए न्यूट्रिशन रक्सिजन कह पाँच कनेक्टिव टिश्यू में भाग ब्लड वेसल बट कसरी डिफ्यूजन ये बट हजूले प्रपर्टिज बुझ् नेक्स्ट भिडियो में मचा मेजर कैटेगरी अथवा टाइप्स अफ एपिथेलि टिश्यू बारे बनाने आटे एंड विथ दैट यदि यो डियल दाई को भिडियो मन पर्यटन अरुला सेयर कर मन परेन शेयर करू भेरी मच बाय बाय टाटा सी यू